naitwa Julian Peter nilizaliwa na condition ambayo inaitwa MRKH ambayo ni condition unazaliwa bila njia ya uzazi na pia unazaliwa bila nyungu ya uzazi na pia unaweza pata huko na kidney moja mm-hmm. eh na mwacha tusikie kutoka kwa daktari daktari wewe ni nani asante mm-hmm. kwa majina naitwa mtindi dr mtindi kakuti uh, na mimi daktari ya wanawake ama daktari ambaye anahusika na mambo ya wanawake Mm-hmm. na mimba pia. Mm-hmm. Na mimi Angugi bila shaka na kukaribisha naona James Gitonga unatutizama kabisa karibu Nasra Ali karibu sana Prasi Edward karibu karibu sana nakumbuka pia unaweza kutembelea ukurasa wa bbcswahili.com tembelea pale na utapata taarifa hii ya Julian Peter kwa kina pale kuna picha zake na kuna maelezo mengi kuhusiana na ugonjwa huu uh, tangu wakati amezaliwa ni wakati upi ambapo aligundua kwamba alizaliwa bila njia ya uke na pia kukosa mfuko wa uzazi na vile vile kuna maelezo ya daktari ambaye anatoa upande uta, utaaluma kuhusiana na swala hili basi mmoja kwa moja uh, tugeuki Julian uh, ili basi atueleze hebu tueleze Julian hali hii ambayo uko nayo tufafanulie kidogo ni tukisema kwamba hauna uh, mfuko wa uzazi huna njia ya uke inamaanisha nini okay uh, ni kumaanisha kwamba siwezi nika beba mtoto mm-hmm. kama wanawake wale wengine ambao watu wanasema ni wanawake normal mm-hmm. uh, so siwezi nikapata mtoto ama siwezi nikabeba mtoto mm-hmm. ya yeah, hivyo ndio inamaanisha MRK mm-hmm. yes. daktari tumesikia Julia nakieleza kwamba ameeleza kuhusu hali hii ya MRK mm-hmm. pengine kwa mtuzamo utaaluma na biolojia mm-hmm. uh, kando na ile ambayo sisi tulisoma shuleni mm-hmm. hii inamaanisha nini kwa hivyo wa, mtu ambaye kuna ugonjwa wa MRKH ni vile jina namesema ni mtu anazaliwa bila njia ya kizazi na pia bila mfuko wa uke. Mm-hmm. Si ati hawezi kupata mtoto. Anaweza kupata mtoto lakini hawezi kubeba mtoto. Mm-hmm. Anaweza kupata mtoto wake kibiolojia maana zile viungo ambazo hutoa mayai ako nazo. Mm-hmm. Lakini sasa ile njia ya mfuko wa mtoto hawezi hana kwa hivyo kubeba mimba mm-hmm. alafu hana ile njia ya kike mm-hmm. mtoto mama kijifungua ile njia mtoto upitia ndo atoke nje njia ya kizazi mm-hmm. uh, ni iko lakini fupi sana mm-hmm. kwa hivyo katika kufanya mapenzi ama ngono inaleta shida kidogo hiyo mm-hmm. ndio shida konayo kwa hivyo nikionyesha katika hii picha mm-hmm. kawaida kuna mwanamke hapo sehemu ya chini kuna njia ya kukojoa mm-hmm. alafu kuna kibovu ya mko, ile mfuko ya mkojo mm-hmm. alafu katikati yake kuna njia ya kizazi alafu mfuko wa mtoto alafu hapa juu yake katika kando ya mwili mm-hmm. kuna zile viungo ambayo hutoa mayai mm-hmm. alafu nyuma yake kuna njia ya choo kwa hivyo mwanamke ambaye ako na MRKH mm-hmm. hii njia sasa ndio imekosekana kwa hivyo chini anakaa akizaliwa anakaa kama atano ni mwanamke wa kike Aha. lakini sasa ile njia ya kizazi imefungwa imefungwa lakini hii njia ya kutoa mkojo ya kupungua ya, ya kutoa mkojo kodi ni kwenda cho kubwa iko mzo mm-hmm. zina shida mm-hmm. nje ya katikati ya kike na nini ya kizazi mm-hmm. ndo hayo hana mm-hmm. alizaliwa bila na basi labda tukitafakari hayo daktari manake tuliona kwamba watu wengi sana walikuwa wanauliza basi kama hana njia ya uke ana ana anaenda haja ndogo kivipi kwa hivyo tumeelezwa kabisa na daktari lakini Julian tueleze ulikuja kugundua hali hii kivipi ni nini ambacho kulipelekea wewe kwa sababu na kuona wewe mwanamke mrembo unajua hizi nguo zetu zinaficha mambo mengi na siri nyingi sana ulikuja uka, ukajuaje kuhusiana na kwamba una tatizo hili okay uh, kwanza kabisa nilikuwa kidato cha tatu na nilikuwa na shida ya miguu kwa na mwana miguu ilikuwa inafura so kama kawaida nilienda hospitalini alafu kufika pale hospitalini kama kawaida daktari atauliza the first question na kuanga mwisho kupata ethi ilikuwa lini so nikamwambia sitaipata hapo ndipo tulianza sasa process ya kupimwa kupigwa picha ndio sasa hapo nikajua nilikuwa na hiyo condition ya MRK na basi tunapoendelea pia na taarifa hii ningependa kuonya watazamaji wetu kwamba maswala ambayo tunayazungumza hapa ni maswala mazito sana Aa, na tunasema kwamba yanaweza kuwa na uzito kwenye akili ni mwako ukawa pengine hata huyamini lakini ni hali halisia ambayo tunaelezwa hapa katika njia ya kuelimishana kwa hivyo tutaendelea kusikia kutoka kwa Julian sasa kwa hivyo sasa ambapo ukamweleza daktari kwamba huko unapata hivi yako kuwa na miaka 17 mm-hmm. nini ambacho kilifuatia kwanza kabisa niliangaliwa 
akasema njia yangu ya uzazi imefungwa kutoka nje so akasema niende nikafanyiwe upasuaji ambayo nilienda nikafanyiwe upasuaji ya kwanza ambayo haikuwa successful so nikatoka nilipotoka theater nikarudi nika, nikapigwa picha nyingine ambayo ilionyesha sasa hakutengeneza ile njia ya uzazi so nikakuwa lilis na nikarudi pale shuleni mm-hmm. nikamaliza masomo kwanza haya wakati ule ambapo ulikuwa na miaka 17 Julian mm-hmm. na umepewa ta, umeelezwa na daktari eh, Julian uko na tatizo sababu ambayo hupati hevi zako mm-hmm. ni kwa sababu uh, huna njia ya uke huna huna mfuko uzazi mm-hmm. swala so, hili umelelewaje hususan ukizingatia kwamba huku wa pengine umekomaa sana mm-hmm. Okay kwanza kabisa kumbuka nilikuwa miaka 17 mm-hmm. na niko mdogo hapo ni ile kile kitu cha maana kwa ule wakati ni masomo yako umalize masomo lakini kwanza utalia mbili siku moja mbili tatu lakini lazima maisha yendele. Mm-hmm. Eh. kwa hivyo upasuaji wa kwanza ambao ulifanywa ulikuwa ulikuwa ni wa kufanya nini wa, 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 kwa sababu daktari kwanza a, nilipopigwa picha ya kwanza ilisema niko na zile ile reproductive system iko mm-hmm. niko na the uterus niko na njia ya uzazi mm-hmm. akasema nime, njia ya uzazi imefungwa kutoka na nje mm-hmm. akasema nifanyie upasuaji ndio wafungue ile njia so walikuwa nanifanyia upasuaji ili kufungua ile njia ambayo wamesema mm-hmm. ilikuwa imefungika mm-hmm. lakini baada ya upasuaji sijui kikiwa pale theater aliona nini akaniambia nifanyiwe nipigwe picha nyingine picha ya pili ndio ikasema kwamba ile mfuko ya uzazi na je uzazi haipo. Mm-hmm. So ndio maana sasa nikakuwa diagnosed na MRKH. Okay. Eh. Uh, Umemsikiza jinsi ambavyo Julian ameeleza kuhusiana na mambo ambayo alipitia akiwa na umri wa miaka saba. Pe- pengine la kwanza na naamini ni kwamba pengine wengi ambao wanatufuatilia wangeuliza, je, hali hii ni hali inatokea sana kwa wanawake na ni, ni kitu gani ambacho pengine kinasababisha haya? Hilo ni la kwanza. La pili, upasuaji huu wa, wa kwamba kama ambavyo umetuonesha kwenye picha hii kwamba njia uzazi imefungwa ni upasuaji ambao unafanywa ni swala ambalo linafanywa mm. kwa hivyo sababu ya MKRH vile na tokelezeanga haijulikani mm-hmm. ni vile tu mtoto sasa mayai na mbegu za mwanamume zikiunganishwa zitaunganishwa zitengeneze pengine yakaundwa kawa mwanamke wa kike mm-hmm. kwa hivyo sasa sehemu ambayo inatengeneza ovaries na sehemu ya mwili inayotengeneza ina nyumba ya mtoto mm-hmm. na njia ya kizazi ni tofauti. Kwa hivyo atakuweza kuwa na ovaries lakini akose kuwa na anaweza kuwa yako na yale mayai yes. ya kiki. Yes. Kwa hivyo mm-hmm. atakuwa na ovaries. Mm-hmm. Ndio maana ukimwona ni mwanamke akona matiti tunasema akona matiti mm-hmm. zile hormone ile hormone inafanya uh, msichana kuwa mwanamke estrogen mm-hmm. iko mm-hmm. akipimo yake iko kawaida iko normal mm-hmm. si kama ya mwanaume mm-hmm. haiko chini. Ndio maana akona ovaries mm-hmm. nafanya kazi. Mm-hmm. Kwa hivyo manake niko nimesema kwa awali akitaka kupata mtoto wake kibiolojia anaweza kupata mm-hmm. manake mayai anaweza kutolewa tutafika kwa hivyo de, kwa hivyo sababu ya vile MKRH MRKH mm-hmm. inakujanga haijulikani mm-hmm. it's not genetic mm-hmm. haiwezi kupitishwa kutoka mama kwa msichana wake hiyo mm-hmm. kitu anafaa kuelewa mm-hmm. Kul, eh, na lakini kuna zingine eh, ambazo zinaweza kupitishwa kutoka one family to another mm-hmm. one kwa hivyo it occurs in a, in a pataka pengine one in every 4000 5000 women mm-hmm. so it is iko kama ni asilimia uh, ni yes. asilimia kama tuseme tano, mbili hapo na ni, this is equalize mm-hmm. sitaweza kuelezea but mm-hmm. we normally say medicine 1 in 4000 1 in 5000 moja uh, kati ya wanawake 1000 anaweza kuwa na pata hali hii anaweza kupata hali hii yes naam mm-hmm. uh, pengine Julian uh, wakati ambapo daktari ametueleza kwamba mmoja kati ya wanawake 1000 huenda mm-hmm. akapata swala hili kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hujawahi kupata hevi zako a uh, kwanza kabisa mwanamke ambaye hapo na MRKH hawezi pata hivi mm-hmm. kwa sababu um, pale mayai inapo inapo inafaa kuanguka kwenye mfuko wa uzazi ndio inapitia kwa je uzazi mm-hmm. sasa mtu kama mimi sina hiyo hiyo sina mfuko na sina njia so hakuna mali ya kupitia mm-hmm. so siwezi pata hivi mm-hmm. yeah. na labda pengine tusome mawili matatu huku tukiendelea kumbuka kwamba tumeungana na B Julian Peters mwanamke ambaye alizaliwa uh, bila uke wake na pia njia ya uzazi na tunaye daktari wa afya ya uzazi daktari Kakuti ambaye anatutoa basi zile taka za macho kutueleza huu ni ugonjwa ambao huko si urogi kwa sababu 
kujuna na alitambia mm. kwamba watu walianza kusema mengi walitoa itikadi nyingi kuhusiana ni, ni, ni hali gani hii na mkula ambaye atatueleza na pia nitaweza kusema na tunaonya kuwa maelezo ambayo tunayapeperusha kwa sasa yanaweza kuwa ni mazito a, kuna mmoja hapa ambaye amesikia je umekutana mtu amekwambia wewe si mwanamke kamili na la pili kuna mwingine ambaye anauliza je unasikia vibaya kwani hupati hedhi kwanza kabisa a, watu wapo lakini italingana kwa sababu utapata kuna wenye wanaweza wakasema kitu na kuna wenye pia wataongopa kukwambia mm -hmm. so italingana wewe ni mtu wa aina gani mm -hmm. kuna maybe anaona wewe ni muoga anaweza kuambia anything mm -hmm. lakini ambapo wewe anaona wewe ni strong na ni ule mtu mwenye aogopi anaogopa pia wewe kukwambia kwa sababu anachinao nikimwambia tanianiambia aje so inakuwa na shida na pia kupata heti tuseme mimi ile nomo najua ndio hii so hakuna hiyo ingine yenye sijui hiyo sielewi so siski vibaya kwa sababu sijaipata so siezi jua uzuri ya mubaya yake so mimi najua hii uzuri yangu eh <laughs> na ninapenda hivyo kwa sababu eh, waridu wa BBC mm. ni hali ya kuhimizana na kujikubali yeah. kwa sababu hali zingine kama hizi daktari ni hali ambayo pengine hakuna mengi anaweza kufanya katika kugundua pengine mfuko wa uzazi sio mm. eti kwamba unaweza wekwa mfuko wa uzazi mm. si swala ambalo mm. unaweza kwa sio I, katika nchi ya Ujerumani na Amerika wamefaulu kufanya maswaji ambao wakatoa mfuko wa mtoto wakawekea mama mwingine. Yes, lakini bado iko kwa experiment. Mm -hmm. Na kuna mmoja lakini walisema washa, uh, walichukua mfuko wa mwanamke mmoja wakawekea mwanamke mwingine akabeba mimba akapata mtoto. Mm -hmm. Lakini unfortunately Kenya haifanyi. Mm -hmm. Na sijasikia pale popote Afrika ambayo inafanya. Mm -hmm. So it is possible lakini bado haijakuja haijafika huko. Mm -hmm. Na of course ni pasuaji ambayo kama kidney transplant. No. Kama vile anatolewa figo moja na kwa mtu mwingine. Kwa hivyo mm -hmm. it is still experimental. Mm -hmm. Moja ishafanya ikafaulu akabeba mimba. Mm -hmm. So lakini sasa inategemea na anatomia yake ndani kama inaweza kutengenezwa because sasa kuna zile mishipa za damu mm -hmm. kama ziko basi haiwezi kutengenezwa mm -hmm. it can be a bit difficult. No. Yes. Na pengine turudi kwako Julian kwa hivyo eh, katika eh, safari hii yako ya maisha kwa sababu sasa una umri wa miaka 29. Yeah. Ni, ni maongezi ya aina gani kama ambavyo nimesema umekutana nayo? Mm -hmm. uh, watu wana, kwa sababu sasa umeanza mm. kujitokeza kimasomaso mm. kwenye vyombo vya habari mm. na kwenye mitandao mm. watu wanataja hali hii wana, wanaitaja kivipi wanasema vipi pengine uh, kwanza kabisa watu wako na hisia tofauti mm. na wanaweza sema chochote kile mm. bila kufikiria itakuumiza vipi ama itakusaidia kivipi mm -hmm. so kwanza kabisa kuna mtu amesema si ukweli mm -hmm. mwingine akasema sijui niende wapi nikaombewe mm -hmm. mwingine in, juzi nilisikia mwingine alisema aliambiwa ananunua mtoto <laughs> so watu huongea sana mm -hmm. lakini watu wataongea mm -hmm. hata tusemeni hata wajue ni ukweli yeah. so bado wataongea mm -hmm. e, kuna mwingine ashainiambia hapana ni uongo and kwanza kabisa mimi nikitoka ukambani mwingine aliniambia ulifungwa na nyanya yako <laughs> so watu wanaweza sema chochote mm -hmm. lakini ni wewe kama binadamu wewe unaichukuliaje mm -hmm. hiyo ndio ya muhimu kabisa mm -hmm. kwa sababu tukienda kwa criticism wewe ndio unaanza inaanza kwako kwanza alafu ndio utaanza kusikiza watu alafu kisha sikiza watu inaanza kukuingia pole pole sha kuingia pia wewe mwenyewe unaanza kujiambia eh by the way na ni ukweli mm -hmm. ni kama venye tu unaweza ambiwa kitu mm -hmm. na mtu and then unaanza kuona by the way kitu inakaa mm -hmm. ni kama ukweli mm -hmm. so inalingana pia wewe mwenyewe venye utaichukulia mm -hmm. eh na daktari ukizingatia yale ambayo bi julian amesema kuhusiana na mitazamo tofauti ya kupotosha ambayo baadhi ya watu wanakuwa nayo mm -hmm. kuhusiana na wanawake ambao wanazaliwa bila njia hiyo ya uke mm -hmm. na pia bila yani tuseme tu afya ya uzazi wanaathirika mm -hmm kimpango mm -hmm. uh, unaweza kuelezaje watu kama hao hususan watu ambao wanaamini kwamba kuna uchawi mahali kusema pengine Julian mm -hmm. ametoa mimba mingi ndipo mm -hmm. sako hivi mm -hmm. utawaambiaje sasa ukiz, ukizungumza kama mtaalamu mm -hmm. wa magonjwa kwa hivyo kile wanafaa kuelewa ni hisi kitu ambaye amejiletea wala ni urogi wala ni, 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 ni shida ambayo ilitokelezea na vile alivyoundwa mm -hmm. hakuna mtu alimroga hakuna mtu ali hakuna mamake hakuna makosa alifanya mm -hmm. kuna magonjwa zingine za kimaumbile ki, ki mwanamke anaweza kupata no. kutokana na 
pengine dawa mama alikunywa mm-hmm. ama kuna kitu alifanya mm-hmm. lakini si kitu kama hizo kitu za mitisha mama za urugi ya maneno mm-hmm. no mm-hmm. like now kuna condition nyingine inaitwa androgen insensitivity mm-hmm. kwa nimekuelezea hapo uh, uh, awali mm-hmm. androgen insensitivity mayai na mbegu eh, ya mwana mzikiundwa zinatengeneza uh, mtoto wa kiume mm-hmm. lakini akizaliwa ukimwangalia anakaa kama mtoto wa kike hiyo mm-hmm. ni tofauti na mm-hmm. mrkh mm-hmm. very different so hii si shida ambayo amejiletea ama mtu akamwekelea ama vitu za nyumbani mm-hmm. hii ni shida ambayo ya kimaumbile vile alivyounda mm-hmm. yes lakini haita na, na uzuri wake si ati nasema ni kitu kizuri lakini uzuri wake ni si kitu kila kitamletea madhara mm-hmm. na ni shida ambayo anaweza kusaidiwa kutengenezwa na bila alikuwa amesema alikuwa amefanya upasuaji mm-hmm. yes. Lab, labda tukiendelea unaendelea kutizama waridi wa BBC hii leo tuna B Julian uh, Peter ambaye alizaliwa bila uke wake ama njia ya uke na pia bila mfuko wa uzazi kumbuka kuwa taarifa hii pia unaweza kuifuatilia kwa kina kupitia mtandao wa bbcswahili.com tembelea ukurasa huo kando na taarifa ya Julian kuna taarifa nyinginezo lakini hii ya Julian iko pale kuna picha zake na maelezo mengi kuhusiana safari hii yake ya ugonjwa huu ambao unajulikana kama ML MRKH kwa kifupi na pia, pia kuna daktari Kakuti ambaye anaelezea mengi uh, kuhusiana na ugonjwa huu na kama ambavyo umemsikia amesema hali hii inaweza kumfanyikia mwanamke mmoja kati wanawake alfu nne ambao wanazaliwa na hali hii inafanyika wakati mtoto anapoundwa katika tumbo la mamake kwa hivyo hali ndio hiyo kwa hivyo turudi kwa Julian na kuuliza kwa hivyo hadi kufikia sasa Julian umefanyiwa upasuaji yani umefanyiwa upasuaji mara ngapi na nikurekebisha nini na pengine yale ambayo yalikuwa nafanyiwa upasuaji urekebishe yalirekebika uh, baada ya kufanyiwa upasuaji wa kwanza nirudi shuleni nikamaliza shule so miaka kumi baadaye niliweza kufanyiwa upasuaji tena ambao ulikuwa ni wa kutengeneza njia ya uzazi mm-hmm. yes ambayo mm-hmm. ilikuwa successful surgery mm-hmm. na tunashukuru mm-hmm. yeah. ukisema ni kutengeneza kwa hivyo sasa ilikuwa inafungua vile ilikuwa imefungwa kutoka nje Ah, aiku imefungwa kutoka nje mm-hmm. kwa sababu haikuwa. Hai, oh, haikuwa. Tukiongelea MRKH, kuna MRKH type 1 na kuna MRKH type 2. Mm-hmm. Mimi niko na type 2. Ambapo njia ya uzazi sina, mm-hmm. haikuwepo. Mm-hmm. So ilibidi iweze kutengenezwa. Mm-hmm. Alafu pia sina ile nyungu ya uzazi mm-hmm. na niko na figo moja. Mm-hmm. Eh, daktari hebu fafanua kidogo. Yes. Kwa hivyo eh sana amesoma kweli. Yeye mwenyewe amejisomea. Ifuata amejeleza. Hata sina mengi ya kusema. Ni hivyo vile amesema. MKRH MRKH samahani. Type 1 atakosa itakuwa tu amekosa njia ya njia ya kizazi na mfuko wa kizazi. Lakini atakuwa na figo zake zote mbili. MKRH type 2 because ile ile pale figo na pia nyumba ya mtoto na pia njia ya kizazi huundwa zinatoka from the same place. No, no. Kwa hivyo kukiwa na shida pande moja inaweza kuleta shida ya eh, vile figo zitaundwa. Mm-hmm. Ndio maana anasema kuna type 2. Mm-hmm. Kwa sababu type 2 italeta sasa kuna shida nyingine mm-hmm. isipokuwa ya kukosa mfuko wa uzazi na njia ya kizazi. Mm-hmm. Type 2 sasa itakuwa na either eh, pali kutakuwa na shida ya either vile figo imetengenezwa inaweza kuwa moja no. ama ikatengenezwa inaweza kuwa moja kwa kawaida nyingine iko ndogo zaidi mm-hmm. ama ile njia ya figo zikitengeneza zikitengeneza mkojo ile pipe mm-hmm. imekosekana. Mm-hmm. Yes. Na mm-hmm. uh, tunaona nani Kevo Ndeva Outlaw Uh, anasema ni changa anauliza ni changamoto gani unazopitia kwa shughuli zako za kila siku katika hali hiyo mbaga Karim Mwambezi Dar es Salaam Tanzania kujikubali juu ya hali yako jinsi ulivyo ni jambo, jambo bora kabisa mm. wewe ni mwanamke shujaa okay. pamoja na hali yako ulionayo mo damka vipi haja ndogo inatoka vipi daktari tayari ameeleza kwamba hapo hakunanga mushkil lakini ataelezea zaidi mm. mnyamwezi OG Wilfred Kusolwa Wanzega anasema kwamba anatupata bi- Triski hehe pole sana dada huo ndio umbaji wa Mungu Aa, na naona pia shukran Peterson Mugambi kwa kuendelea kututizama. Basi pengine ni swala ambalo unajua wengi sana wanataka kuuliza mm-hmm. kuhusiana pengine na wewe ni mwanamke mtenda mrembo sana Aa, na kwa hivyo kupitia yale ambayo tumesikia kutoka kwa daktari na changamoto ambazo zinatokana na hali hii umeolewa nimeona swali kama hilo hapa 
okay, kwanza kabisa sijaolewa mm-hmm. alafu kuna mwenye ameuliza kama kuna changamoto kwa maisha yangu ya kawaida mm-hmm. but maisha yangu ya kawaida iko salama mm-hmm. MRK aisumbui maisha mm-hmm. yako ya kawaida mm-hmm. si ayumi Oh, I mean. yeah mm-hmm. so inasumbua emotionally uh, yes ambapo unahitaji labda kwenda kwa kwa psychologist mm-hmm. ambaye atakusaidia labda mm-hmm. ku accept ile condition yako mm-hmm. so kwa maisha ya kawaida niko salama mm-hmm. yes. eh. unaposema ina hitilafiana na hisia mm-hmm. zako unamaanisha nini mm-hmm. ah uh, kwanza kabisa kumbuka unapozaliwa umelelewa unakuwa kwa ile hali unajua nikishamaliza shule mm-hmm. nitaolewa mm-hmm. nipate watoto Ivo. So ume, umekuwa vile mm-hmm. alafu m- m- pale ambapo unapojua uko na hiyo condition kwanza unajua watoto tunaweka kando mm-hmm. kwanza kabisa ju, mtu ambaye yako na MRKH kuna kitu ambapo unapata kama hizo ovaries ama hizo mayai zinaweza kukosa kupatikana mm-hmm. tukifanywa zile scans and all that sawa so, kwanza kabisa mimi nilifanywa ile picha ya kwanza ya pili ya tatu na ya nne ili haikuonyesha mayai yangu popote pale so pia ku retrieve ati ndio nilifanya IVF ya Mm-hmm. pia siwezi mm-hmm. siwezi fanya mm-hmm. na pia pia IVF kama kawaida ni expensive ni procedure mrefu mm-hmm. so na pia kila mtu tambo kwanza u accept your facts ya kwamba uko na ile condition ya MRK lakini kama like sikai kama wale wanawake wengine mm-hmm. inakuwa ni ngumu mm-hmm. so unahitaji mtu ambaye atatembea nawe a mm-hmm. uh, pia uende unaendelea uki accept pole pole mm-hmm. kwa sababu unapata tuko wengi tuko wengi hapa Kenya tuko wengi mm-hmm. tuko na ni, niko na sisters ambao wako na MRK mm-hmm. so tunaongea alafu mtu anakwambia like yeye kwanza alienda scans kama kumi alikuwa anafikia maybe labda kalimea mm-hmm. eh yeah, so inalingana pia so maisha yangu ya kawaida iko sawa apart from the emotional part of it mm-hmm. ambapo mtu ambaye yako na MRK anahitaji uji accept kwanza itakuwa ni process mm-hmm. kitambo aitikie hapo na ile condition ya mimi niko kubali mimi niko sawa umekubali kwamba mtoto kwa mtoto mimi niko sawa na tuseme sasa kimapenzi mm-hmm. wajua mapenzi ni jambo ambalo hatuwezi kulipuka mm-hmm. uwe mwanamke uwe mwanaume mm-hmm. na wewe ni mrembo bila mm-hmm. shaka na naamini kwamba kuna vijana wengi mm-hmm. na wanaume wengi ambao mm-hmm. pengine wamekuona na wakasema mm-hmm. ah huyu anaweza kupendeka je mm-hmm. umewahi kuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi mm-hmm. na barabara hiyo imekuwa mm-hmm. kwa ah uh, kwanza kabisa mimi ni ule mtu mwenye singojangi tuende sana kwa sababu kwanza kabisa lazima ujue ni nani unayeongea naye ni nani unataka kujishirikisha naye so kwanza kabisa mimi ukalisha mtu chini nitamwelezea mimi ni Julian hii ndio condition yangu akitaka ku accept at accept lakini kama kawaida binadamu ni binadamu percentage kubwa watapotea juu kwa ile ya he and rafiki pia mwingine anafikiria ni uongo atafikiria maybe unamwambia hivyo ndio aende so utapata most of the the time atawataenda mm-hmm. lakini sina uhusiano kwa sasa mm-hmm. lakini yote ni ya Mungu yote ni ya Mungu mm-hmm. kwa hivyo ni kumaanisha kwamba hata hujawahi kushiriki tendo la ndoa ah uh, kwanza kabisa upasuaji yangu ambao nilifanya nilifanya mwaka wa 2018 mm-hmm. so ni tuseme ni mwaka mmoja baada ya kufanywa ile upasuaji ambao nilifanya pale Tanzania mm-hmm. eh. kwa hivyo kwa hivyo katika swala hilo la so kwanza kabisa ni uh, kusema naweza nikashiriki ngono mm-hmm. ama tendo la ndoa mm-hmm. Kenya tu siwezi fanya nikibeba mtoto mm-hmm. eh na hauko tayari kwa hilo ah uh, kwanza sasa. kabisa siko tayari <laughs> ah tutasemaje eh. sijui hata mwenyewe na cheka nini lakini tu nimefurahi kwa sababu <laughs> eh. nimefurahi ni daktari kwa sababu uh, Julian anajielewa amejikubali kabisa uh, haya ni maswali unapata kwamba wanawake wengi kijijini mijini tuko kwenye maofisi tukivaa nguo hizi hatutazungumza uh, kero ambazo tuko nazo kwenye milia yetu kwa hivyo Julian anatokea kama kielelezo chema kwa wanawake mnaweza kuwa mnapitia hali hii na ile lakini radio jikubali mm. na ujipende unaweza kuendelea na maisha yako. Mm. Amezungumza hapo kidogo kuhusiana mm. na, na swala hili la tendo la ndoa ama pengine kushiriki ngono. Na sasa kimatibabu mm. uh, anaweza na ikiwa anaweza inaweza kukuwa na matatizo kwake. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni of course bila amesema linda kwa daktari wake. 
kila daktari akiona msichana ambaye amefikia umri wa 16 17 lazima amuulize mwai kuona hivi mm -hmm. daktari mwana ni mzuri wengine hauulizi mm -hmm. kwa hivyo ingempita tu apike afike miaka 20 hajapata hivi mm -hmm. wengine wamepata hivi alafu anaanza kufikiria niko na shida gani mm -hmm. kwa hivyo kuna upasuaji ambao unaweza kufanywa because pale katika katikati ya njia ya mkojo na njia ya choo mm -hmm. kuna tube inaweza kuingizwa mm -hmm. kwa hivyo ukimwangalia nje anakaa kama mwana ako mwanamke wa kike nje kabisa mm -hmm. lakini sasa ukijaribu kuingiza kidole pale kwa njia ya kizazi ndo mm -hmm. haitaingia yani njia ya uke sasa njia ya uke uh -huh. kawaida inafaa kuwa uh, kama sentimita kama tisa hivi kawaida kwa kina ye, kwa mm -hmm. yewa kawaida mm -hmm. lakini sasa huyo ako na m RKH okay. yake na kwanga fupi hata kidole haingi uh -huh. ata wata kubali uh -huh. kwa mbuna fatu kusukia itagia kama pengine sentimita moja mambini uh -huh. kwa hivyo iyo njia katikati ya iyo njia ya kibo ya mkojo na njia ya cho hizo nyama ziko katikati zinafa zinapasuliwa pole pole alafu kuna kitu netuwa dileta uh -huh. kwa hivyo ni inaye kwa lafu anajiweka mwenye anafundisha kujiweka alafu mm -hmm. inajifungua ina pole pole mm -hmm. na nafaka kutumia mpaka ifikie around 7 cm mm -hmm. lakini ina inahitaji ina mwanamke ambaye ako very motivated kufungua hiyo njia mm -hmm. because of course ni uchungu ni uncomfortable unafaa kwanza na size ndogo alafu unaongeleza size yake size yake mpaka ifikie ile size ya kawaida ya, mm -hmm. ya vagina mm -hmm. alafu kuna njia nyingine pia ambayo nimeona kuna upasuaji ambao inafanywa katika inchi za za ngambo ambazo wanatumia wanatumia intestines mm -hmm. wanatumia ah, eh wanatumia maimbu wana matumbo wanatumia matumbo kwa, kwa sababu sasa hiyo ina, ina kwa hivyo matumbo zinakuanga tu kama mm -hmm. kama nyoka uh -huh. kwa hivyo ina inakatwa alafu inaletwa na tengeneza hiyo njia Ala. kuna njia nyingi sana lakini kuna hiyo dilation lakini dilators is
nikimwalia kimobile she has
ile ya kizazi na ile ya kwenda chuo kikubwa M- MRKH ile amekosa tu ni njia ya kizazi mm-hmm. na mfuko wa mm-hmm. mtoto mm-hmm. kwa hivyo njia ya mkojo ya kwenda mkojo kama kawaida kama mimi na wewe mm-hmm. njia haja akitaka kwenda haja kubwa kawaida kama mimi na wewe mm-hmm. ile tu amekosa tu ni njia ya kizazi mm-hmm. na ile ya mfuko wa mtoto mm-hmm. otherwise kwenda haja, haja ndogo na kwenda haja kubwa hana shida yote ataenda kama hisi akitaka kwenda akisikia kwenda haja ndogo atasikia tu kama mimi na wewe mm-hmm. kama ni haja kubwa atasikia anatenda tu kawaida mm-hmm. Mm-hmm. Basi, uh, pia kuna hawa ambao wanauliza Julian mm-hmm. umepata wapi nguvu mm-hmm. eh, ujasiri nitatumia mm-hmm. neno ujasiri kwa sababu si jambo rahisi mm-hmm. kujitokeza kuzungumza mm-hmm. manake wengi ungekaa na ile siri na kuamua mm-hmm. kwamba mimi mm-hmm. sitawahi kuolewa tena na pengine pia mtu anasema mtu anasema pia kupitia hayo umepitia magumu gani uh, okay tuseme kwanza mimi sijaweza kupitia magumu mingi sana kwa sababu uh, sijaweza sijaolewa kwanza alafu nilije accept mapema nilitikia ile condition yangu mapema kwa sababu nilijua hakuna venye ningeza nikapindua ama nika change mm-hmm. nikakuwa kama mwanamke yule mwingine ambaye tunasema ni normal mm-hmm. so hakuna vile hiyo kitu haiku ni kwanza nili, nili take time nikaji accept it took me 10 to 11 years kuamua kwamba naweza kuja public naweza ambia watu kuhusu e condition ya MRK alafu pia kuna ile pia watu hawaelewi MRK ni nini so pia nikasema pia mimi nitumie e condition yangu kujulisha watu kwamba kuna kitu kama hii kuna condition kama hii ambayo inaweza pata mtu yote yule kwa sababu utapata labda tuko Kenya watu wanatafuta pesa watu wako biashara so unaweza pata kwa, kwanza daktari atakwambia anaweza akafanyia mtoto wako operation ati ndio iweze ndio uweze kupata mtoto ama mtoto wako aweze kutengenezwa lakini unapata ule daktari yako after money mm. anafuata pesa so naambia ule mtu pale nje juu utapata kuna mtoto maybe wa six months daktari alimwangalia akaona maybe yako na shida yoyote akakwambia wacha tumfanyie upasuaji tumfungue tu kwa sababu ni njia imefungika mm-hmm. so cha kwanza kabisa nikukwambia we mzazi uko pale unaweza pata mtoto kama yule tafadhali tafadhali usimfanye asifanyiwe ile upasuaji acha afanyiwe ile upasuaji akishakuwa mtu mzima ambaye anajielewa kwa sababu hiyo upasuaji ni procedure mrefu ni pain ni uchungu na pia ule mtoto pia elewi ni nini inayoendelea alafu kama mzazi fanya pia research yako ndio ile siku pia mtoto wako atakuja kujua uko pia wewe ready kumsaidia kupigana Mm-hmm. na ile stigma yenye atapata pale nje so pia wewe kama mzazi kuwa ready kumsaidia kwenye hii safari ya MRK mm-hmm. yeah. na, pengine ukizungumza kuhusu mm-hmm. wazazi wa, wazazi mm-hmm. wazazi wako waliwahi kukueleza ama mm-hmm. hawe wazazi wako nao walichukulia jina hili okay uh, kwanza kabisa mimi niko na mzazi mmoja ambaye ni mama yangu so tulikuwa na yeye hospitalini so ni yeye alikuwa wa kwanza kujua kitambo pia mimi ni jua mm-hmm. lakini nafikiri kwanza kuna ile pia yeye mshtuko alipata mm-hmm. alafu na, naona ni kama kwamba pia pia yeye venye alipata kwa sababu kama mzazi utajiuliza pia maswali mingi labda mimi nilikosea mm-hmm. so hakuweza kuniambia ule wakati lakini nilikaa kwa sababu mimi kwa sama biolojia nilijua ambacho daktari alikuwa anakisema mm-hmm. So tulipoenda pale Kenyatta nikafanyiwa X-ray niliambia mama yangu hata wakipata niko nayo na nafaa kufanya upasuaji sifanyiwi mm-hmm. wewe relax na wacha nirudi shule mm-hmm. ah. na mama naye alitumia mbinu gani kukueleza kwa sababu mama yangu hakuweza wak... kunieleza kwa sababu pia mimi nilifanya biolojia nilikuwa naelewa in fact nilielewa mm-hmm. kumliko mm-hmm. so mimi nilianza safari yangu pale. Mm. Eh, so siku ngoja eti anieleze kwa sababu tulikuwa naye, tulielezewa naye. So pia mimi nilielewa. Mm-hmm. Eh, na uka, kama kama mm-hmm. ni sebe kitu kimoja mm-hmm. muhimu amesema. Uh-huh. Oh my goodness. Muhimu. Acha mwanamke, acha msichana akuwe mwanamke akipitisha miaka nane ye mwenyewe na si mzazi amue uh-huh. kama huo upasuaji anahitaji. Mm-hmm. Because watu wengi kama 
kama si mama yake kama mama yake angekuwa amesoma angesema hapana mumtengeneze saa hizi ndo msaidie saa hizi akiwa shule amesema kitu cha mgeni mwanamke akiwa na shida ya MRKH muache mpaka afikishe eh, adulthood mm-hmm. ye mwenyewe vile amesema Julian mm-hmm. amwe mwenyewe kama anahitaji upasuaji mm-hmm. kuna wengine hawatahitaji na kuna wengine hawataki na ni sawa mhm basi kwa wasikilizaji wetu bila shaka yani bado tunasema hii leo inaweza kuwa ngumu kwako kuelewa kuhusiana na, na, na taarifa hii ambayo Julia na ametupatia kuhusu maisha yake kwa hivyo ni kuonya tu kuwa yanaweza kuwa mazito lakini ni hali halisi ya post kaona tumuite daktari ili awe hapa kama shahidi ya kwamba kuna tatizo kama hili ambalo huwafanyikia wanawake na lisije likawa likachukua ni kama bisola uh, la kutawia ma pengine mwanamke anyaje fulani lakini ni swala ambalo watoto wengi wakiwa wadogo wakitoka kwenye tumbo za yao huwa wanatoka tayari wakiwa na tatizo hilo kwa hivyo ni swala ambalo linafanyika na bila shaka basi Julia numesema uh, j- kinakupatia nguvu zaidi ni kwa sababu unataka watu hamasishwe zaidi na kufuatia hayo pia umenieleza kwa muunda muungano ama umeunda chama hebu tueleze zaidi kuhusu hayo Okay, ya ile ule muungano tuko nao ni wa kuongelelea mashida zetu. Unaweza ukalia, unaweza ukasema chochote kile na kuna mtu ambaye ataku ataku ama atasema wewe ni mbaya ama nini. Tutakusikiza, tutakuuliza kwa sababu sisi wote tunaelewa unachozungumzia. Cha muhimu ni kusaidiana kwenye hii safari ya marketing kwa sababu inaweza kuwa ngumu. Mm-hmm. Eh, kwa wakati mwingine inaweza kuwa ngumu. So tunasaidiana, challenge umepata, mwingine sema challenge. Tunapata sisi wote tuko na MRK mm-hmm. lakini tuko na challenges different. Mm-hmm. Kwa sababu utapata pale kuna wale wameolewa, mtu anakuambia challenges zake kama ameolewa, mm-hmm. in laws wanaitisha watoto, mm-hmm. mama mother in law alimwita mwanaume, mm-hmm. kuna mwenye alimwambia. So utapata pia pale tunaongea zile shida zetu kama mm-hmm. watu wako na MRK zenye tunazo pitia hapa. Mm-hmm. Eh. Labda daktari <coughs> tukisikia hayo na bila shaka kukuwa na chama kama hiki ni kizuri na pengine muko na mtandao mm-hmm. muko kwenye mtandao mm-hmm. mtu akitaka kuwatafuta utatueleza hayo mm-hmm. lakini daktari wajua daktari wa afya ya uzazi anakutana na mambo mengi sana hususan kutoka kwa wanawake mm-hmm. umeshawahi kutibu hali kama hii umeshawahi kutana nayo yes mm-hmm. ni wakati lakini nimeona tu wawili nimefanya kazi kama daktari wa, wa mama kutoka 2011 karibu miaka 19 karibu baka 19 mm-hmm. lakini kazi sasa ya udaktari 19 years lakini as a, kama daktari wa mama for 9 years mm-hmm. nimeona tu wawili ala wawili maisha yangu yote mm-hmm. wawili mm-hmm. na nakumbuka tulikutana wa Kenyatta Hospital mm-hmm. na mmoja alikuwa of course ule wa kwanza tuliona watu wengi hawa 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 kwa mwepo na mgonjwa ambaye kuna ugonjwa wa MRK mm-hmm. kwa hivyo of course ilikuwa kitu ilitu ilitupatia of surprise sana mm-hmm. lakini nakumbuka mama yake ali, alikuwa mama amesoma kwa hivyo mm-hmm. akasema asifanyie chochote baraka alikuwa mkichana mdogo pia yeye alikuwa amesema amekuja hospitali akasema nime mchana kwa miaka 16 na jeu kupata damu na sasa msana alikuwa shule alikuwa anachekelewa na wasana wengine maana yake wengine washapata hedhi mm-hmm. yeye hajapata mm-hmm. maana mama yake akamta hospitali mm-hmm. na tukagundua kuna MRK mm-hmm. MRKH no. lakini daktari tulikuwa na daktari mzuri akasema asitibiwe saa hizi msifanye chochote mm-hmm. wacha kuwe mtu mzima aende shule amalize masomo yeye mwenyewe ata mwaka kama ataka upasuaji ama ataka upasuaji mm-hmm. uh, na kuna mmoja nakumbuka alifanya upasuaji akiwa na miaka 25 mm-hmm. na ikafaulu lakini na nakaolewa mm-hmm. lakini wakaamua kupata mtoto tu adoption kwa hivyo kwa hivyo mara nyingi uh, wanawake huja kugundua uh, swala hili wakati ambapo pengine hadhi hadhi hazijakuja ama yes. hata mtoto akiwa mdogo ah, sana akiwa akizaliwa uwezi kujua maana yake akizaliwa vile ameumbwa ameum, pale chini tu ni mtoto wa mwanamke mm-hmm. pale chini sehemu nyeti za mwanamke anakaa tu kabisa kama mtoto wa kike mm-hmm. kama kawaida wale wako na androgen insensitivity tofauti maana sasa yake kuna ile clitoris itakuwa kubwa sana mm-hmm. kwa hivyo MKH wakizaliwa anakaa tu kawaida kama mtoto wa kike mm-hmm. shida ugunduliwa wakati amefika miaka 16 na 17 mm-hmm. akiwa shule 
Either ye mwenyewe atasema mbona wasanii wengine tuko shule wa kubapata heavy na mimi sijapata mm-hmm. mwingine atambua ah usijali wengine usubiri mpaka miaka 18 mm-hmm. mwana msana kifika miaka 16 saba hajapata hivi lazima mama yake aulize kwa nini hajapata mm-hmm. hivi aende agundue kwa na shida gani kwa hivyo mm-hmm. that is when you utapata, utapata wengi ambao watapatikana kwa na MRK mm-hmm. wengine watakosa heavy juu ya sababu zingine no. kwa hivyo kuna moja kuna ingine inaitwa ameundwa tu kawaida mm-hmm. ako na e, njia ya kizazi mm-hmm. mfuko wa mtoto mm-hmm. lakini hapa chini kuna kinyama kinafunga injia mm-hmm. kwa hivyo it called imperfect time ingine kuna ki, kuna septum hapa ya vagina mm-hmm. kwa hivyo atakwambia kila mwezi nasikia utumwa mm-hmm. damu inatengenezwa katika mfuko lakini haina njia ya kutoka imezibwa imezibwa mm-hmm. anasema nasikia utumwa lakini ukipiga picha picha itasema kuna damu ime collect hapa mm, katika njia mfuko imekolea imekolea mm-hmm. kwa hivyo akifanya upasuaji wanamtobolewa Ina, alafu wanapata mm-hmm. hivi natengeneza so, daktari wajua mm-hmm. mawazo ya wengi ni kwamba uh, umbo la mwanamke kwa nje mm-hmm. ndio hivyo <laughs> wajua ndio maana unaona wengi sana wanauliza mm-hmm. je anaenda haja ndogo kivipi mm-hmm. je anashiriki kwa sababu watu wengi wana mawazo kwamba umbo la mwanamke kwa nje ni pale mm-hmm. pengine ungeleza watu umbo mm-hmm. la mwanamke linaanzia wapi na kushi ya wapi. Mm-hmm. Kwa hiyo kutoka nje tumesema kuna sehemu nyingi zile za nje mm-hmm. kuna zile za ndani. So za nje kawaida uh, sitachora tena. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna zile eh, kuna vile mwanamke akona akikaa nje mwana ukiona mtoto wa kike akizaliwa mm-hmm. na wa kiume. Wakizaliwa utaona kuna tofauti. Mm-hmm. Kwa hivyo eh, mwanamke wa kike utaona zile viungo za kawaida za kike nje. Mm-hmm. Na of course uh, kawaida mtoto wake akizaliwa tukanyange tunafungua kuangalia hiyo haikubali hii kabisa huyo ni daktari ya mtoto anafaa kufanya hivyo no, no. mimi nikimtoa nikikata ile code nikupea daktari ataangalia kama na kama ni mtoto wa kiume ataangalia kama test zimeshuka chini mm-hmm. kama zitashuka atambua vile atafanya mm-hmm. alafu sasa kuna njia ya ndani ili ambayo tuna expect um, lakini sasa akiwa mtoto hizi atushughulikangi nazo mm-hmm. kama hazina shida mpaka no. afike eh, ile wakati nafa kupata heavy ile tutashughulika na hizi eh, viungo za ndani. Mm-hmm. Mm. Kwa hivyo kuna viungo za nje za mwanamke na za ndani. Mm-hmm. Na pia mwanaume akona zake za ndani na, na za nje. Mm-hmm. Yes. Na ni lazima ziandamane zote mm-hmm. yes. ziandamane. Na hebu tuangalie kwenye mtandao wetu na nitarudi kwa Julian kwa sababu kulikuwa na swali hapo limeulizwa. <laughs> Julian leo utaulizo maswali magumu bila shaka lakini nafikiri ni jinsi ambavyo swali ambalo linakaa halieleweki linakuwa lina mvuto fulani kwa sababu kuna mtu ameuliza je hutamani kuolewa je hutamani mtoto utamjibu na pia kwa daktari alikauliza kwa kama kuna yani kuna chakula maalum ambacho watu wanafaa kula watu ambao wako na hali hii kama ya yake Julian lakini pengine labda ni some mawili matatu kutoka kwa mtandao Jibril Musa uh, ndio huyo alikuwa anasema yeye ni mtu anayo hisia kama mtu yeyote yule ila ni kujikubali na ninaona nani mwingine Joyfrey Morisi uh, hana uh, uh, ni, ni, ni wazo lake na ninaona sio wazo ambalo pengine ninaweza kulisoma lakini shukran kwa kututizama uh, na labda ya mwisho kedi monche tema na mpa pole kwa mtihani ambao umeweza kupitia na bila shaka kwake kama ambavyo amesema ni mtihani lakini kama ameupita kwa sababu ashajikubali kwa hivyo pengine Julian mm-hmm. una, una, u, 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 wakati mwingine unatamani kuwa na mtoto ulitamani kupakata mtoto na kwanza sasa kwa kujua kwamba huwezi kumpata mm-hmm. u, hali hiyo imekuwaaje umechukuliwa vipi ah uh, kwanza kabisa kama nilivyosema nilisema kwamba nilijua mapema mm-hmm. nilikuwa mdogo nilikuwa shuleni so nilikuwa na muda wa ku accept mm-hmm. na kuitikia ile hali yangu ah uh, kuna mwenye i think aliuliza kama ningependa kuolewa ningependa mtoto kwa kuolewa siko tayari lakini kwa mtoto naweza fanya adoption Aha. Kwa hivyo mm. ile adoption ile unaweza kwenda kukurithi yes, ile mtoto pengine yes. amezaliwa yatima hey. ama wazazi wake pengine hawamtaki hey. mm-hmm. sasa hiyo nayo naweza nikafanya mm-hmm. hey. labda basi nikimgeukia daktari kwa hivyo kuna chakula maalum kwa sababu ni mtu ameuliza hapa iwapo <laughs> labda nikili kwa panulia swala hilo ni daktari una hiyo uh, tuliuliza kama ushapatana na wanawake kama hao daktari vyakula ni muhimu kuzingatia ama hali hii inatokana na nini tunarudi tu kama pale mwanzo <laughs> tu, hali hii vile inatokana hakuna mtu anayelewa mm-hmm. na 
si makosa ya mama akimbeba kusema mama apa, akipata aki mamake hakuna mm-hmm. makosa alifanya no. hakuna chakula alikula, alikula kibaya ambacho kilimwaribia kilimwaribia <laughs> ndo juu anapata shida kunaye Julie kitu moja tu anafaa kuelewa na MRH na Julie mm-hmm. Julie si mgonjwa no. ni hali tu mm-hmm si mgonjwa si kama kuna mgonjwa wa sukari anafaa kwenda kwa daktari kila saa Nam. ama kuna shida ya hypertension anafaa kwenda kwa daktari kila saa mm-hmm. hana shwana ugonjwa mm-hmm. ataishi maisha kama ya binadamu kawaida tu mm-hmm. kwa hivyo hakuna chakula kwa hivyo hata mimi nikipikiwa mjamzito hakuna chakula kuna vile vyakula mwana, mwanamke akipata mtamwambia kesho vitu kama makiza bahari mm-hmm. na kuna of course kombe dawa mm-hmm. za kulevya na nini hizo tuambia kama mtu asitumie lakini wengi pia wanatumia mtoto apate shida mm-hmm. kwa hivyo kuna ticha kula fulani mm-hmm. Haku, anakula tu kama wewe mm-hmm. kama binadamu kawaida mm-hmm. yes. na na labda <coughs> pengine kwa sababu um, wajua sisi wanawake hata wadogo tunafundishwa kwamba heavy ya mwanamke ni muhimu sana mm-hmm. labda ile uh, kwa wanawake ambao wanaishi na hali hii na wasichana labda kwa ile hali ya kosa heavy kuna kuna mazoea yo- inategemea mm-hmm. sasa inategemea na kama uko na MRH ama ile nyingine kwa nimekuelezea mm-hmm. kwa hivyo kama mgonjwa mm-hmm. na MRH mm-hmm. kwa sababu atapata hivi ana hata kupata hivi mm-hmm. hakuna kitu kile za kufanya mm-hmm. ule ambaye anakusaheri vikuli inaitwa primary amenorrhea mm-hmm. lazima ugundue kama si MRH of course cha kwanza ukikosa ukikosa hivi hata kama uko miaka 15 tutakupima kama uko na mimba mm-hmm. lazima <laughs> lazima mm-hmm. tunasimanga kichwa kwanza ni pime kama kwa mimba no. mama akumbia bana kushuti naomba hapana huwezi kama uko na mimba uh-huh. kama hana mimba sio tutafanya mazungumzo ya kuangalia kwa nini hapa sasa mm-hmm. so kama of course ni ngumu kuuliza of course kuzi wasichana wanaanza mama ngono mapema mm-hmm. lazima umuulize mm-hmm. umekuwa katikati ya mwezi mkenga kila mtu sikia kama kuna ngumu na tunasema mama mama tumbo kwa hiyo lazima ujue ni shida gani inamletea hiyo prema ya menorrhea kama ni MRH akifanywa ultrasound the one we prefer of course MRI ndo confirmatory kabisa ama sasikani tasema eh akona jumbe ya mtoto lakini haitoki haitoki alafu inafanywa upasuaji ah kama ni androgen insensitivity atapigwa ukimtiza vile ameundwa ni mwanaume lakini akizaliwa akikua anakaa kama mwana mwanamke lakini ukipima DNA utaona ni mwana mtoto wa kike that inaitwa androgen testis inaitwa hapana si mambo ya sex mhm yes that type of intersex yes is your control Yes, bunda. Mm-hmm. Those are different. Kwa hivyo hata huyo lakini sio tutapata katika hizi sehemu za yeti ukisikia test. Mm-hmm. Nazo. Na tukipiga picha unaona test. Mm-hmm. Si over. Mm-hmm. Na hiyo hao lazima zitolewe because they can become cancer. Mm-hmm. Yes. Namba si tunaenda kufungasha sasa. Na bila shaka tumesoma mengi sana. Uh, ni maswali ambayo yamekuwa mazito tu, mazito sana kwenye masikio yetu lakini ni mambo yanafanyika kwa sababu dunia hii uh, tulivyosema kuna shaka si labda ngine Julian tukimalizia zungumza na mtazamaji anayetutazama na ambaye pia atarudi pale kwa mtandao wa Facebook wa BBC Swahili kutazama tena uh, kutoa ushauri tu kwa wanawake pia kwa wanaume kwa sababu wanaume pia waeleweshwe wasije wakabagua wanawake kama nyinyi toa tu mawaidha yako ama maoni yako ya mwisho Okay uh, kwanza kabisa uweze elezea mtu venye ata, atakuwa na hisia gani kukuhusu ama kuhusu watu wengine mm-hmm. lakini kwanza ni kusema ambapo pale unapozungumza kuwa makini sana ujui ni nani naekusikiliza mm-hmm. sababu MRK ama ini condition MRK si kama condition yenye unaona so si lazima nikwambie mm-hmm. ndio uweze kujua niko mm-hmm. na ile ni lazima nikwambie ndio uweze kujua niko na ile condition mm-hmm. kama sijasema uwezi jua mm-hmm. so unaweza kuwa unaongea tu mali mmeketi lakini labda kuna mtu ana ile condition fikiria 